hello everybody i'm dr nikita ravel i'm the director of ravel fertility and women's health center uh, jaisa ki jo log hame follow kar rahe hain unhe pata hoga ki hum infertility pe awareness badhane ke liye regular videos upload kar rahe hain jisme hum alag alag topic pe discuss karte hain hamare shuru ke video the ni santanta kya hai unke karan kya hai और अलग अलग सिंपल ट्रीटमेंट्स क्या हैं और वहाँ से फिर हम चले टेस्टिव बेबी की और जहाँ हमने हमारा लैब पूरा डिस, डिस्कस किया मशीन्स डिस्कस की और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं कि आईवीएफ वी की सक्सेस रेट्स क्या हैं वो फेल क्यों होता है कॉम्प्लिकेशन क्या है और ये सारे वीडियोस हमारी फेसबुक जो है रावल फर्टिलिटी हमारी वेबसाइट रावल फर्टिलिटी डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं जो काफ़ी लोगों ने लाइक करे हैं और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि है कि अगर आपका पहला आईवीएफ साइकिल फेल होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि कारण क्या होते हैं आई फेलियर के अब हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या जब हम आई करते हैं जब पेशेंट्स आते हैं बहुत होप के साथ हमारे साथ आते हैं बहुत फेथ के साथ आते हैं और हम भी उतनी सिंसियरिटी से ट्रीटमेंट करते हैं जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद 14 डेज बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होती है और वो 14 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है वेट करना और हमारे लिए भी और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो बहुत निराशा होती है उन लोगों को पेशेंट्स को एज वेल एज सेंटर के सभी स्टाफ को क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है हमारा आपके साथ सो so, जब साइकिल फेल होती है तो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग इट्स लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर पहले होप्स बनती है और फिर निराशा बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली ड्रेन फील करते हैं पेशेंट्स कि हमने इतने हमारे लाखों रुपए खर्च हो गए और कोई मतलब नहीं निकला हम तो लुट गए इस ढंग के भी शब्द सुनने मिलते हैं सो so, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बताया था कि हर साइकिल फेल नहीं हो पास नहीं होती कुछ साइकिल फेल भी होती तो आप मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर रहें सो so, जब भी कुछ फेल होते तो सबसे पहले तो मैं सारी मेडिसिन बंद करती हूँ सारे हारमोन्स बंद करती हूँ एंड आई टेल माई पेशेंट्स टू टेक अ ब्रेक है ना जो उनके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए भी जरूरी रहता है और सबसे ज़्यादा इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी रहता है अधिकतर दवा बंद करके मैं फिर नेक्स्ट फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जब हम डिस्कस करते हैं और अधिकतर हमारा फिर से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर जो हमेशा एम्फेसिस रहता है कि आपकी डाइट इम्प्रूव करो आप एक्सरसाइज चालू करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़े आप योगा करो जिससे आपका जो ऑर्गन्स हैं पेल्विक उनमें ब्लड फ्लो बढ़े और फिर हमारे सेंटर में स्पेसिफिकली हम सारी जो साइकिल फेल होती है उनका डिटेल एनालिसिस करते हैं पूरा स्टाफ बैठ के फ्रॉम द टाइम यू एंटर अर क्लिनिक टिल टिल द प्रेगनेंसी टेस्ट कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सकता था अगर कुछ छूटा है तो आपका एज क्या थी वेट क्या था उस हिसाब से डोज गए कि नहीं सीमन पैरामीटर्स क्या थे आपका लाइनिंग कैसी बन रही थी एम्ब्रियो कैसा था बहुत डिटेल एनालिसिस होता है और फिर उस पर से हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ चीज इंप्रूव की जा सकती है आपकी नेक्स्ट साइकिल में अधिकतर लोगों को हम बोलते हैं कि हाँ आपको आगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए कुछ लोगों को हम मना करते हैं कि नहीं होना चाहिए आगे ट्रीटमेंट और बहुत सी बार जब हमें कारण रहते हैं कि सपोज जैसे अभी एक पेशेंट था जिनके दो कपल्स थे लास्ट मंथ जिनके सीमन पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे पर वो डोनर शुक्राणु लेने के लिए नहीं तैयार थे उनको था कि अगर ट्राई करना है तो हमारे ही शुक्राणु से करें सो वी ट्राइड आर बेस्ट हमने रिपीटेड उनके सीमन सैंपल लिए उसमें से जो भी बेस्ट शुक्राणु मिल सकते थे उनको हमने एंडो के अंदर इंजेक्ट किया पर हमें एम्ब्रियूज नहीं मिले है ना तो उनके इसमें बहुत क्लियर रीज़न था कि हाँ आपके शुक्राणु अच्छे नहीं थे इसलिए साइकिल फेल हुई और नेक्स्ट टाइम बेस्ट यही होगा कि हम डोनर शुक्राणु लें है ना अभी कुछ पेशेंट थे जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी 43, 44 पर अगेन उनको सेल्फ एक्स से जाना था बट देर साइकिल फेल्ड क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सक्सेस रेट आफ्टर एज 43 थ्री आर लेस देन फाइव परसेंट तो ऐसे में अगर उनको फिर से आगे जाना है तो ठीक है वो जा सकते हैं या फिर डोनर एक्स से जिसके सक्सेस रेट फिफ्टी टू सिक्सटी होते हैं 
बहुत सी बार हमें लगता है कि यूट्राइन कैविटी अच्छी नहीं है तो हम हो सकता है हिस्ट्रोस्कोपी जो दूरबीन की जांच होती है जिसके अंदर से जिससे हम बच्चेदानी के अंदर देखते हैं वो रिकमेंड करते हैं बहुत सी बार हम और एडवांस चीज़ें डिस्कस करते हैं लाइक प्री इम्प्लान्टशन एम्ब्रियो सिलेक्शन जो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगी या एरा विच इज़ एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे जिससे हमें पता चलता है कि आपकी लाइनिंग जो बच्चादानी की लाइनिंग है वो रेडी है कि नहीं एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए तो ये सारे मॉडर्न एडवांस टेस्ट एंड टेक्निक्स हैं सो so, अगर आपकी फर्स्ट साइकिल फेल होती है तो आप निराश नहीं हुए आप देखें आप फॉलोअप अपॉइंटमेंट पे जाएं कि क्यों फेल हुआ है और क्या आगे किया जा सकता है बहुत सी बार सब कुछ देखने पे भी कोई रीज़न एकदम उभर के नहीं आता है ऐसे में हम अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए डिफरेंट दवाइयाँ यूज़ करते हैं अलग डोज यूज़ करते हैं अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि नेक्स्ट साइकिल में हम आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएँ सो so, यही इम्पॉर्टेंट uh, है कि अगर फर्स्ट साइकिल फेल होता है तो आप जाने कि क्यों बहुत सी बार हमारे पास दो तीन साइकिल से फेल हो के आते हैं कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रहता है कुछ नहीं रहता है तो अगर आपका साइकिल भी फेल होता है तो आप सारे नोट्स देखें आपके पास सब नोट्स की कॉपी होनी चाहिए कि क्या इंजेक्शन यूज़ हुए क्या हुआ है ताकि अगर आप दूसरे भी सेंटर जाते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ ये पिछली बार यूज़ हुआ था नेक्स्ट साइकिल में हमें आगे क्या करना चाहिए तो हर साइकिल से हमें और ज़्यादा सीखने मिलता है कि हम नेक्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट है वो कैसे इम्प्रूव कर पाए सो so, इस एपिसोड में आपको मैं यही बताना चाहती हूँ अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कहाँ पर हमें स्टॉप होना इज देर अ पॉइंट वेयर वी से इनफ इज़ इनफ so uh, do watch us for our next episode uh, on ravelfertility.com as well as on our facebook page thank you very much